Kiraz Ağacı Gökçer Tayincioğlu İletişim Yayınları Bir hayatım vardı, çıplak biçimde görmek istiyorum onu. Hani gölgelerin geçmişimde gezdiğini, nereden kopup geldiğimi bilmek istiyorum. Rüyanda gördüğün kişinin kim olduğunu bilmiyorsun. Düşünsene, kimin niye özlediğini anlamıyorsun. Kendin değilsin. Hem aslında çıplak olmasan da biliyorsun. En çok unutmak istediğin, en çok hatırladığın olmuyor mu hep? Hatırlamak gerekiyor. Yoksa her şey birbirine benzer. Dünya zaten bir benzerlikten ibaret. Unutmak için önce hatırlamak gerekiyor. İnsan yaşatılan acıları hatırlamalı ve onlarla yüzleşmeli ki geçmişi geride bırakabilsin. Hevda ve Deniz, Korsakov sendromlu iki genç. Zorla unutturulan geçmişlerinin, zamanın donduğu o karanlık günden, saatin yeniden işlemeye başladığı güne kadar geçen sürenin, bireysel ve toplumsal belleklerinin peşine düşüyorlar. Gökçer Tayincioğlu, kiraz ağacında yakın tarihimize açılmış, kapanmayan ağır bir yaranın izlerini sürüyor. Genç yaşta ölenlerin ruhlarını taşıyan kiraz ağacının altında daha adil bir dünya düzeni hayali kuran iki dava insanının her şeye rağmen tükenmeyen aşkını ve mücadelesini bir belgesel romancı titizliğiyle anlatıyor. Salıncak, Cem Mutlu Yakalı, Kor Kitap Oyuncağımız yoktu, yokluk zamanları. Kendimiz yapardık oyuncaklarımızı. Oyuncağımız yoksa da sokaklarımız vardı. Sokaklar çocuktu. Çocuklarını yitirdi o sokaklar. Çatışmalarda, savaşlarda, göçlerde isimlerini yitirdi. Çocuklarını arayan sokaklar var şimdi. Anılarını arayan sokaklar. Kokusunu, kimliğini, belleğini. Sokaklar yarıldı, ayrıştı, küflendi, çürüdü, dilsizleşti. Şimdi birbirinden renkli oyuncaklar var. Oyuncakların çocuklarını yitirdiği sokaklar. Yurtsuz, kimliksiz, yaralı. Şimdi vicdanını yitirmiş, kurtarıcısından kurtulmayı iç çeken sokaklar var. Salıncak bir empati denemesi olarak Kıbrıslı Rum bir kadının çocukluğundan çalınmış seslerin izinde yaşadığı yarılmaları anlatıyor. Gazeteci Cenk Mutlu Yakalı, 1974 trajedisini Kıbrıslı Rum kadının hisleri, öfkeleri ve düşleri üzerinden kaleme alırken, şimdiki zamanın pencerelerinden baktığımız bahçeleri sorguluyor. Veli Yılmaz, Devrimci Gazeteci Eray Yılmaz, İletişim Yayınları Halkın Kurtuluşu Gazetesi'nin yazarı ve yazı işleri müdürü olarak 12 Eylül döneminde dünyada rekor kırılan 750 yıla yakın hapis cezasına çarptırılan Veli Yılmaz'ın hikayesi bir yanıyla bir dönemin hikayesidir. Belki daha doğrusu iki dönemin hikayesi. 1970'li yılların devrimci sosyalist hareketinin ve 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası dikta rejiminin Veli Yılmaz'ın hikayesi elbette yöneticilerinden olduğu halkın kurtuluşu ve Türkiye Devrimci Komünist Partisi hareketinin tarihine de ışık tutuyor. Üzerine görece az yayın yapılmış bir hareket olması kitabın bu yanını ayrıca önemli kılıyor. Ama bunların ötesinde yazarın deyişiyle Şebin Karahisarlı hiç yaşlanmamış bir gencin hayat hikayesidir kitap. Zeki, mücadeleci, azimli, cesur, çalışkan, sakin, güven veren ve mizah duygusu taşıyan bir şahsiyetin bir karakterin hikayesi. Eray Yılmaz'ın arşiv ve tanıklıklara dayanan anlatısı, zengin bir belge, küpür ve fotoğraf çalışmasıyla destekleniyor. Eşi ve hayat arkadaşı, gazeteci Neyire Özkan'la yıllar süren mektuplaşmasından örnekler, kitabın başlı başına değerli bir parçasını oluşturuyor. Siyah Deri Beyaz Maskeler Franz Fanon, Metis Yayınları bir Çin Hintli kendine özgü bir kültür keşfettiği için ayaklanmamıştır. Yalnızca birçok bakımdan artık soluk alamadığı için ayaklanmıştır, diyen Frans Fanon'un siyah deri beyaz maskeleri ABD'deki kara panterler ve 3. Dünya'daki bağımsızlık mücadeleleri gibi siyasi hareketlere ilham kaynağı olmuş, aynı zamanda sömürgecilik ve ırkçılıkla bağlantılı kimlik sorunlarının tartışılmasına öncülük etmiş kitaplardan biri. Irkçılığın ayrımcılığın hala gündemde olduğu dünyamızda modern eşitlikçi düşüncenin klasiklerinden biri olarak güncelliğini koruyor. Siyah gerçekliğini anlamaya çalışırken Fanon, 2. Dünya Savaşı'na Fransa Özgür Ordusu saflarında katılmış genç adamın savaş sonrasındaki gündelik yaşantısından ve hocası Eymé Sezer'in siyah kimliğine sahip çıkan düşüncesiyle şiirinden hareket ediyor, uzmanı olduğu psikiyatri ve psikanalizden yararlanıyor, ayrıca felsefeden özellikle Jean-Paul Sartre'in Yahudi düşmanlığı ve siyah karşıtı ırkçılık üzerine yazılarından hem besleniyor hem de yer yer onlarla tartışarak ilerliyor. Müzik 